2013 সালে সুন্দরবনের অদূরে বাগেরহাটের রামপালে কয়লা ভিত্তিক 1320 মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত দেয় সরকার 2019 সালের মধ্যে উৎপাদনে আসার লক্ষ্য নিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজও চলছে ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে সুন্দরবন বিধ্বংসী হিসেবে আখ্যা দিয়ে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধীরা গত কয়েক বছরে হরতাল মিছিল বিক্ষোভ কিংবা সমাবেশ করতে রাজপথে নামলেই পুলিশের টিয়ার শেল না হয় জলকামার লাঠিচার্জ গ্রেফতার অথবা দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন সর্বশেষ গত দুদিন আগেও এমন এক সমাবেশ শেষে নারায়ণগঞ্জে অজ্ঞাতনামা অস্ত্রধারীদের হামলায় আহত হয়েছেন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীরা জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো শুরুতে অর্থাৎ দু হাজার ষোলো সালে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে সুন্দরবনের জন্য হুমকি হিসেবে উল্লেখ করলেও সম্প্রতি এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে কিন্তু পোল্যান্ডে ইউনেস্কোর একচল্লিশতম অধিবেশনের আলোচ্য নিয়ে সংস্থাটির প্রকাশিত একশো নিরানব্বই পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে সংস্থাটি সরকারকে একটি কৌশলগত পরিবেশ মূল্যায়ন করতে বলেছে এবং দু সালে বিয়াল্লিশতম অধিবেশনে বিপন্ন বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় সুন্দরবনের নাম ইউনেস্কো সুপারিশ করবে কিনা তাও নির্ভর করছে সে সময় সুন্দরবন সহ বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশগত মূল্যায়নের ফলাফলের ওপরেই কাজে ইউনেস্কো রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে তার অবস্থান থেকে সরে এসেছে হঠাৎ এমন বিবৃতি দিল কেন সরকার আর কেনই বা এই নিয়ে দেশের ভেতরে কোনো ভিন্ন মত বা উদ্বেগ শুনতে কিছুতেই রাজি নয় তারা আজ বৃহস্পতিবার রাজকাহনের ফোন লাইন আছে খোলা সেই সাথে ফেসবুক ও ইউটিউবে তো থাকছি প্রতিদিনের মতো আপনাদের প্রশ্ন ও মতামতের উত্তর দিতে আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বদরুল ইমাম এবং সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স স্বাগত আপনাদের তিনজনকে মোহাম্মদ আজুল ইসলাম এমপি আপনাকে দিয়ে শুরু করি মানে রামপাল নিয়ে তো আপনাদেরকে কেউ কোনোভাবে বিরত করতে পারছে না দেশে বিদেশে যে যত কথাই বলুক আপনারা আপনাদের কাজ করে যাচ্ছেন আপনারা কনফিডেন্ট যে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না এবং ওখানেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি করা জরুরি তো কিছু লোক যেখানে এই নিয়ে সমাবেশ হরতাল মিছিল তেল গ্যাস বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি কিংবা কোনো বামপন্থী সংগঠনের ব্যানারের পথে নামলে তাদের উপরে আক্রমণের কারণটা কি বলে আপনার মনে হয় মানে আমাদের কাছে আসলে ক্ষতি আনা আছে যে কতবার নানা রকম পুলিশ এবং দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন তারা আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এই হামলার বিষয়টা এর সাথে প্রাসঙ্গিক কিনা আমি জানি না তবে বিষয়টা হলো পৃথিবীর সর্বত্রই যখন কোনো রকমে কোনো কর্মসূচি কেউ দিতে যায় যেখানে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যখন নাকি আইন শৃঙ্খলা অবনতি হওয়া অথবা যেমন আমরা গত কিছুদিন আগেও জি টোয়েন্টি সম্মেলনে জার্মানিতে দেখেছি সেখানে যখন নাকি এরকম আন্দোলন হয়েছে সেখানেও পুলিশ অথবা জলকামান ব্যবহার করেছে তো এক সমস্তগুলা আসলে আন্দোলনের একটি অংশ এবং আন্দোলনকে কেউ উত্তপ্ত করে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে যদি চায় তাই সেখানে প্রশাসন তাদের দায়িত্ব পালন করবে এ বিষয়ে আসলে আমি এমন কোনো তথ্য আমার কাছে নাই যে তারা তাদের উপরে অনাহুদা বিনা কারণে তারা এভাবে কোনো রকম আক্রমণ করেছে আর আপনি যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার কথা বলেছেন ঘিরে যে পরিবেশবাদীরা আন্দোলন করছিলেন রীতিমতো আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছিল যে এবারের মতো এত তারা যতটা আসলে মারমুখি হয়ে উঠেছেন পরিবেশবাদী আন্দোলনকারীরা রীতিমতো সেই শহরে তারা কিছু গাড়ি ভাঙছিলেন এসব কারণে আসলে পুলিশের অ্যাকশন আমি এই সমাবেশগুলো সাধারণভাবে আমার কাছে এরকম কোন রকম বেঞ্চমার্ক করা নেই আমি এটা জানি না যে কখনো উচ্ছৃঙ্খলতা বিশৃঙ্খলা যারা করেন অথবা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য কখনো কখনো আমরা মনে করি যে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও হয়তো বা তারা সঠিক দায়িত্বটা কতটুকু পালন করেন এটা এখন অ্যাকচুয়ালি ওই বিষয়টা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি এবং ওই বিষয়টাকে নিয়ে যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে এখানে যদি কোনো ভিডিও প্রোটিস টোটিস নিয়ে আমরা কথা বলতে পারতাম তাইলে হয়তো বা আমরা কিছু মতামত দিতে পারতাম তো যেহেতু এই বিষয়টা আমার কাছে খুব পরিচ্ছন্ন নয় অতএব এই বিষয়ে আমি মনে করি না যে আমার খুব বেশি এটা বলার সুযোগ আছে তবে 
যে কোনো আপনার বিরোধিতার সম্মুখীন যখন হয় তখন সেখানে কিছু কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এই কি সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে পারে তো এটাই কি যদি আমাদের আলোচনার বিষয় না হয় আমাদের রামপাল যদি আলোচনার বিষয় আপনি আপনি প্রারম্ভিকভাবে কিন্তু আমি আমি আসব আপনার কাছে কারণ আমি এক রকমের এর সঙ্গে ইউনেস্কো নিয়ে আপনাদের যে বিবৃতি আমার তাতে মনে হয় কি যে সরকার এক রকমের আচ্ছা আমি আসব আপনার কাছে রুহি হোসেন প্রিন্স আপনার মনে হয় কি না যে এক রকমের রামপাল নিয়ে কথা বলতে গেলে আসলে আপনাদের সমাবেশগুলো তো এমন বড় হয়ে ওঠে না সাধারণত মানে আমার একেবারে বিশেষভাবে মনে পড়ছে যে একটা সাইকেল র্যালি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জি শহীদ মিনারে জি শহীদ মিনারে তো সেই সাইকেল র্যালিতেও পুলিশ আসলে লাঠিচার্জ করলো জল কামান নিয়ে উপস্থিত হলো এবং বিরাট কোনো সমাবেশ নয় এবং কেউ সেখানে কোনো ভাঙচুর করছিল এমনও কোনো খবর নেই কেন আপনাদের বিষয় সমস্যাটা কি মানে প্রশাসনের সমস্যা কি আর গত পরশুদিন নারায়ণগঞ্জে যেটা হলো মানে সমাবেশের পরে কোপানোর জন্য একদল অপেক্ষা করছে কেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে অনেক বিষয় অনেক বড় কথা ব্যাখ্যা করা যায় সময় নাই আমি সংক্ষেপেই বলি দেখুন আমরা শুধু এই সরকারের সময় না অতীতও আমরা দেখেছি যে ক্ষমতাসীনরা তারা ভয় পায় হচ্ছে জনরোষকে জনরোষ জনগণ যদি ফুঁসে ওঠে সেটাকে ভয় পায় এবং এই ভয়ের দুইটা রূপ থাকে একটা হচ্ছে ইমিডিয়েট একটা ঘটনা আর একটা থাকে ধরেন দূরবর্তী কিন্তু ইমিডিয়েট যদি দেখে যে এটা ফুঁসে ওঠাটা একটা ক্ষতির কারণ হচ্ছে এবং তাতে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে স্বার্থন্যাসীদের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে না তখনই তারা কিন্তু আক্রমণের জায়গায় যায় এটি একটি দিক আর একটা থাকে যখন যুক্তি তথ্যে পারে না তখন এ ধরনের ভূমিকা নিতে হয় এইটুকু হচ্ছে আমি ভিত্তির কথা বললাম এবার আপনি সহজ অঙ্ক মিলাই আমরা বিএনপি জামাদের আমলে আপনার মনে আছে যে ফুলবাড়িতে যখন আন্দোলন করলাম তারা গুলি করে মানুষ হত্যা করলো যুক্তি তর্ক মানুষের রোষ তারা এবার কিন্তু গুলি হয়নি না এখন আমি বললাম বোঝার জন্য এই সরকারের সময় আমি দেখি দুইটা ঘটনা এইটাকে এটা মাই ইন্টারপ্রিটেশন একটা হচ্ছে যে কোনোভাবেই হোক না কেন তাদের ভাষায় তাদের ভাষায় মনে করছে যে পলিটিক্যাল মুভমেন্ট যেটা ওইটা যে কোনোভাবে তো দানা বাঁধতে পারছে না বা করতে দিচ্ছে না যাই হোক কিন্তু যদি এই ধরনের একটা সামাজিক আন্দোলন সামনে চলে আসে তার জমায়ত যে কয়জনই হোক সাইকেল র্যালি হোক একটা নিরীহ গোষের প্রোগ্রাম কিন্তু যেখানে কোটি কোটি মানুষের সমর্থন এইটা যদি মানে কি বলে যে আরও অগ্রসর হয় তাহলে একটা জনরোষ ফুঁসে উঠবে সুতরাং এইটা হচ্ছে দমনের একটা বড় কাজ আর আগেই বললাম ওই যে দেশি মানে স্থানীয় জাতীয় পর্যায়ে এবং অন্য জায়গায় স্বার্থন্যাসী মহলের ডাইরেক্ট স্বার্থকে হ্যাম্পার্ড করবে এইসব কারণেই এই কাজগুলো করা হচ্ছে আপনি দেখুন আপনি সাইকেল ডালির কথা বলেন আমি নারায়ণগঞ্জের ঘটনায় দেখুন যে আহতরা একজন কবি একজন ছড়াকার একজন সঙ্গীত শিল্পী এবং মানে তারা মানে খুব মানে গুন মানে কি বলবো যে গুন্ডা পান্ডা বা তারা সেই মারের জবাব দিতে পারবেন এমন নারায়ণগঞ্জের ঘটনাটা একটু যুক্ত করতে হবে ওর সাথে তেল গ্যাসের সাথে আর একটু আছে তার আগে বলি যে বাধাটা কোথায় হচ্ছে এখন ধরুন আমরা প্রেস ক্লাবে গতকাল গত পরশুও করেছি গতকাল সবাই আমাদেরকে বাধা দেয়নি এ কথা বলতে দিতে হয়নি মানে প্রধানমন্ত্রীর আমি দেখলাম কিন্তু ওই তকমা ঝুলালে তো হবে না খুলনাতে কি হলো সবচেয়ে বড় ঘটনা কিন্তু খুলনায় ঘটেছে ছোট্ট একটা আমরা দেশব্যাপী প্রোগ্রাম দিয়েছিলাম তারা মিছিলে বেরোবে বেরোনোর আগে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে তারা বসেছিল পুলিশ পার্টি অফিসে ঢুকে বলছে তোমরা বেরোতে পারবে না অতীতে কোনোদিন ঘটে নেই ব্যক্তিগতভাবে আমার জেলা আমি খুলনাতে রাজনীতি করে আসছি অতীতে আমি যা দেখি নেই তারপরে যাই হোক আমাদের সাথে ফোনে কথা হলো ওরা কৌশলগত ভরে এক দুইজন বেরিয়ে ছোট্ট একটা লোকজন কারণ বৃষ্টি ছিল সেখানেও পুলিশ যেতে দেয়নি এবং খুলনা ওই পুরো জোনে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা অন্য যাই বলো সুন্দরবন নিয়ে কথা বলতে পারবো না রামপাল নিয়ে কথা বলতে পারবো না এইটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় এর আগেও আমরা গিয়েছি বাধা দিয়েছে আনু মহম্মদকে বাধা দিয়েছে এবং কোনো কর্মসূচি তারা করতে দিতে চায় না কিন্তু আমরা মাঝে আবার একটা শহীদ মিনারের প্রোগ্রাম করে এসেছি মানে দিতে চায় না দিচ্ছে দিচ্ছে না এইরকমের তার কারণ আমি আগে ব্যাখ্যা করে বলেছি এই কারণেই নারায়ণগঞ্জের ঘটনাটা তেল গ্যাসের সাথে আরেকটা শব্দ যুক্ত আছে নারায়ণগঞ্জের সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে শহীদ মিনার আমরা জানি এই শহীদ মিনারে ওইখানে কিন্তু নারায়ণগঞ্জের বিশেষ করে কবি সাহিত্যিক শিল্পী তারাই সামাজিক আন্দোলনের জায়গা আছে অনেক পুরনো জায়গা এবং নারায়ণগঞ্জে যারা এই তেল গ্যাস আন্দোলন করে তারা নারায়ণগঞ্জের অন্য অন্য সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত তারা কিন্তু এখানে তকি হত্যাকাণ্ডের পরে নারায়ণগঞ্জের সাধারণ মানুষ তাদের কিন্তু একটা ঐক্যবদ্ধতা আছে সুতরাং নারায়ণগঞ্জে তেল গ্যাসকে সামনে রেখে এবং ওইখানে যাতে করে কোনো আন্দোলন গড়ে না ওঠে যারা নারায়ণগঞ্জের এই ধরনের জিনিসকে করতে দিতে চায় না অন্ধকারের শক্তি যারা তাদের রাজত্ব কায়েম করছে তারা এক ঢেলে নানা পাখি মারতে চাইলো বলে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে সুতরাং নারায়ণগঞ্জেরটা তেল গ্যাসের সাথে এইটাও যুক্ত আছে সুতরাং আমি দেখতে বলতে চাই যে আজকে সরকার 
যদি মনে করে যে এই ধরনের সামাজিক আন্দোলনকে তারা যুক্তি তথ্য এটা না দিয়ে হামলা করে মামলা দিয়ে বা অন্য জায়গা দিয়ে দমন করবে সেইটা এই সরকারের জন্য আর একটা আত্মঘাতী কাজ হবে এইটাকে মনে রেখেই সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত আমি এবং অনুরোধ করব যাতে খুলনা এবং ওই অঞ্চলে এই রামপাল এবং সুন্দরবনে কথা বলার উপরে যে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা এইটা প্রত্যাহার করা হোক না হলে আমি আপনাকে বলি পঁচিশ তারিখে আমাদের একেবারে সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানা থেকে শুরু করে সুন্দরবন সংলগ্ন বাগেরহাটের স্মরণখোলা পর্যন্ত একশো কিলোমিটারের যে কয়টা উপজেলা আছে সমাবেশ বিক্ষোভ যা যা পারবে করবে কিন্তু এটা করতে দেবেন আমি আরেকটা কথা বলি যে এই যে যদি এইটা করতে নাও দেয় এত্রিশ থেকে এখানে নেই মানুষ কেমন ফুসে উঠবে আপনাকে একটা বোঝা চলি দাকব চাল না অনেকে জানেন এইখানে এই যে সুন্দরবনের ওই যে জায়গাটা ভরাট করছে ডেজিংয়ের কারণে একটা বাজার গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা আপনি বলেন এই হামলা মামলা এগুলো দিয়ে বা আমরাও যদি বারণ করতে চাই মানুষ কি তার বারণ শুনবে তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে কিন্তু সে রুখে দাঁড়াবে অর্থাৎ আরো বেশি মারমুখী পজিশন আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে হবে আমি সেইটা যাতে না হয় আমি সরকারকে সংশ্লিষ্ট আচরণের জন্য অনুরোধ জানাবো ডক্টর বদরুল ইমাম মানে আমাদের আমি আসলে আজকে অনুষ্ঠানের প্রশ্নটাই এটা যে রামপাল বিষয়ে ভিন্ন কথা বলা বারণ কিনা মানে আমি যে একে তো এই এই যে কেউ রাজপথে নামলে একরকম প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছেন অনেকগুলো সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধ পুলিশের এসে না বের হওয়ার হুমকির কথা বললেন রুহিন হোসেন প্রিন্স এগুলোর অনেকগুলো আসলে আমরা জানি অনেকগুলো আমরা জানিও না আবার অন্যদিকে দেখুন যে এই যে ইউনেস্কোর ঘটনাটি নিয়ে যেরকম যে সরকার যেন মুখে বসিয়ে দিতে চাইছে ইউনেস্কোর যে ইউনেস্কো আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে এখন পর্যন্ত আসলে যে অনেকে বলছেন এটা ড্রাফট কিন্তু আমি ড্রাফট লেখাটা পাই নাই আসলে ইউনেস্কোর প্রতিবেদনের মধ্যে যে মানে রিপোর্টে ইউনেস্কোর ওয়েবসাইটে আছে সেখানে তো কোথাও আসলে আপত্তি প্রত্যাহারের কোনো কথা নাই মানে আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে নিজে থেকে এটা বলারই কি দরকার সরকারের আমি বলি আপনাকে ড্রাফট যেটা আছে এখন সেটা আসলে ড্রাফট কিন্তু এই ড্রাফটটা হ্যাঁ এটা ড্রাফট এটা আপনার হাতে যেটা আছে সেটা ড্রাফট কিন্তু এর উপরে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে বুঝলে এই অ্যামেন্ডমেন্টটা হয়ে যেটা হবে সেটাই ফাইনাল এখন এই অ্যামেন্ডমেন্টটা হয় এটার প্রসিডিউরটা এরকম যে ওরা এই ড্রাফটটাকে স্ক্রিনে দেয় আপনি হয়তো যদি ওটা লক্ষ্য রাখতে থাকেন বিরাট বিরাট দুইটা স্ক্রিন এটা কিন্তু অনলাইনে সবাই দেখতে পারে পৃথিবীর সমগ্র ব্যাপী আমাদের দেশে অনেকে এটা ফলো করেছে এখন যখন এটা আপনার অনলাইনে ছিল অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছিল মানে ধরেন একটা শব্দ এটাকে চেঞ্জ করা হবে বলে আলোচনা উঠলো তখন সবাই ভোটার ভোটি করে কনসেনসাস একটা আসলো যে হ্যাঁ আমরা এটাকে এইভাবে লিখব ওটা ওভাবে লেখা হলো এখন যখন এই প্রসিডিউরটা চলছে এটা তো কোনো এমন না যে আপনার ক্লোজ ডোর বা গোপনীয় কিছু অনেকে এটাকে নোট করেছে অনেকে এটাকে ক্যাপচার করেছে মোবাইলে ক্যাপচার করে পাঠিয়ে দিয়েছে তো এভাবে বাংলাদেশে এখন গণমাধ্যমে এই জিনিসটা পুরোপুরি আছে মানে ড্রাফটটা তো আপনার হাতে আছে কিন্তু এর যে ফাইনাল ভার্সনটা সেটা আছে এখন সেইখানে ধরেন চার নম্বর ওখানে আগে ড্রাফটাতে দশটা পয়েন্ট ছিল ওটাকে এগারোটা পয়েন্ট বানিয়েছে সেখানে মজার কথা হচ্ছে যে চার নম্বরে যেটা আছে যেটা আপনি প্রথমেই বললেন যে বলা হয়েছে যে প্রথমত বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকারকে একটা থ্যাংকস দেওয়া হয়েছে যে তারা রাজি হয়েছে স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করতে এবং তারপরে বলছে যে এবার রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে ইউনেস্কোর থেকে যে এই পার্টি যাতে এই মানে এই অ্যাসেসমেন্টটা করে জমা দেয় ইউনেস্কোর কাছে এবং তার আগে আমরা যে কোনো ভাবে একটা ভুল তথ্য মানুষকে দেবই এই সিদ্ধান্ত যদি আমাদের থাকে আমরা যে ভুল তথ্য দেব এবং আমরা রামপালের বিরুদ্ধে আমাদের একটা বক্তব্য থাকতেই পারে কিন্তু এই বক্তব্যটাকে স্টাবলিশ করতেই হবে এবং রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে দেবই না এবং আরো এরকম এটার জন্য মানুষ কেন উসকে উঠতেছে না কেন মাঠে নামছে না 
কেন মারামারিতে অবতীর্ণ হচ্ছে না এটা যদি আমাদের অনুষ্ঠানের অথবা মতামতের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এখানে আমার বক্তব্য কিছু না কিন্তু আমি নট হাইপোথিক্যাল কিন্তু আমরা কি সমস্ত বিষয়গুলো যেখানে ইউনেস্কো বলছে যে রামপাল করার ব্যাপারে তাদের রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র জনগণের জন্য মঙ্গল জনগণ তখন রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কথা বলতে চায় সরকার তখন আমাদেরকে কথা বলতে দেয় না কেন ঘরে আবদ্ধ করে রাখে কেন অসংখ্য ধন্যবাদ ফারুক সাহেব ফোন করবার জন্য ডক্টর বদরুল ইমাম আপনি শেষ করলে আমি আসবো মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপির কাছে আসলে জানতে যে কোন জায়গাটায় রামপালের কথা থেকে তারা তাদের আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জি বলুন শেষ করুন আমি সেটাই বলছি যে ধরেন এই যে কথাটা সরকার বলছে এখন তাজুল ইসলাম সাহেব ওটাকে রিফিল করছেন যে রামপালের আপত্তি উঠিয়ে নিয়ে গেছে এটা তো সুনির্দিষ্টভাবে যদি আপনি জানতে চান তাহলে আপনার ডকুমেন্ট হচ্ছে এটাই এর বাইরে তো ইউনেস্কো এখনো পর্যন্ত কিছু কথা বলেনি বলতে পারে যদি সে যে আজকে তার ফাইনাল রিপোর্টটা দেওয়া দেওয়ার কথা ছিল এখনো পর্যন্ত মানে একদম এটাই ফাইনাল কিন্তু এর উপরেও যদি কোনো কারেকশন হয় সেই কারেকশনটা তো আবার ওপেনলি হওয়ার কথা ওই জায়গা থেকে বলতে পারে যেমন ধরুন আমি যেমন এই অ্যামেন্ডেড পার্সেন্টটি পাইনি মানে আমার আমি যেটা পেয়েছি সেখানে স্পষ্ট তো বলা আছে যে স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্টের আগে যাতে সরকার এই তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প রামপাল পাওয়ার প্ল্যান সহ আর কোনো ডেভেলপমেন্ট ওই জায়গায় না করে এখন অ্যামেন্ডমেন্টের পরে রামপাল নামটা উঠে গেছে বলেছে বড় অবকাঠামো বা রামপাল তো অনেক বড় হ্যাঁ সেটা সুতরাং কিছুই লেখা নাই সুতরাং বড় ইনস্টলেশন বলতে রামপাল আপনি যদি মনে করেন যে খুব বেশি কনক্রিট কথাবার্তা বলতে চান তাহলে আপনি ইউনেস্কোর একবারে ফাইনাল ড্রাফটটা পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা ইউনেস্কোর হেডকোয়ার্টার থেকে একচল্লিশতম সবার যে মতাম যে বক্তব্যটা আমরা পেয়েছি অফিসিয়াল যেই আমরা বক্তব্যটা পেয়েছি সেটা হলো যে রামপালের ব্যাপারে আমরা তারা কত শর্ত সাপেক্ষে শর্ত বলতে যে সমস্ত প্রিকুয়েশন নেওয়ার কথা যেমন আপনার সক্স নক্স এগুলার আপনার একটা মেজারমেন্ট কন্ট্রোল করার ব্যাপারটা আবার নিয়ে তারপরে দিয়ে প্লাইয়াস বটমেস এগুলার ব্যাপার নিয়ে তাদের কিছু মতামত দিয়ে তারা বলছে যে এটা ছাড়া আর অন্য কোনো প্রকল্প যদি কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করতে হয় তার পূর্বে তাদেরকে আপনার মনে করে স্ট্র্যাটেজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট অ্যাসেসমেন্টটা করে নিতে হবে এটা অপেক্ষা করছেন আমার একটা জিনিস সন্দেহ হয় অনেকেরই হয় যারা সচেতন দেশকে ভালোবাসে কয়লা নিয়ে যখনই কোনো একটা প্রজেক্ট বা বাংলাদেশে যাই হোক একটা গ্রুপ ছাপিয়ে পড়ে এই কয়েলটাকে সেটা গ্যাস ভক্ত হয়ে যাচ্ছে গ্যাসের কিছু ক্ষতি হচ্ছে সেটা আমরা ভাবছি না এটা নিয়ে মাথা ব্যাথা খুবই কম কিন্তু কয়লা নিয়ে হলে পৃথিবী উল্টে যাচ্ছে একটা গ্রুপ সবসময় সচেতন হয়ে যাচ্ছে এই সস্তা ফুয়ে দিয়ে আমাদের দেশে এটা কারা ছাপছে না এটা আমার জানা হয়ে গেছে মানে আপনার কেন মনে হয় আপনি যদি সেই মন্তব্যটাও আপনার যুক্ত করতে চান যে কেন মনে হয় যে কয়লা নিয়ে কিছু করতে গেলে একদল ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি আমিও হয়তো আমার মনে এই প্রশ্নটি আছে এই প্রশ্নটি নিশ্চয়ই ডক্টর বজরুল ইমাম এবং রুহিন হোসেন প্রিন্সের কাছে উত্তর নেব কিন্তু একটা বিরতির পর ফিরে এসে এমপি আপনার কাছে আমি আরেকটু জানতে চাইবো আসলে যে এই যে মানে ইউনেস্কোর 
চূড়ান্ত রিপোর্ট আসবার আগে সরকারের যে বিবৃতি বা রামপাল বিরোধীরা যে কোন রকম কর্মসূচি দিতে গেলে যে ধরনের বাধা তাতে মনে হয় কি না যে এক রকমের রামপালের ব্যাপারে সকলে সম্মত ভিন্ন কথা বলা হয়তো বারণ না কিন্তু সকলে সম্মত সেটা দেখানোর ব্যাপারে সরকার একটু বেশি উদ্গ্রীব সেটা মনে করবার কারণ আছে কিনা একটা বিরতির পর দর্শক থাকুন রাজকাহনে টেলিভিশন না আমি বিরতির পর আসছি টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে ফিরে এলাম রাজকাহনে মোহাম্মদ আজুল ইসলাম এমপি আপনি শুরু করেছিলেন যে এই ইউনেস্কোর কি কি আমরা ভুল বুঝেছি সেটা যেমন শুরু করেছেন আমার প্রশ্নটা আপনার কাছে ছিল যে সরকার এক রকম যেমন রামপাল বিরোধীদের কোন রকম কোন আন্দোলনের নামতে দিতে চায় না তেমনি সকলে মানে ইউনেস্কো থেকে শুরু করে দেশে বিদেশে সকলে আসলে সরকারের সঙ্গে একমত রামপাল বিষয় এটা প্রমাণে এত উদ্গ্রীব কেন আর মোশারফ হোসেন নামে আমাদের একজন দর্শক তিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি বলছেন যে আওয়ামী লীগ রামপাল বিষয়ে দেশবাসীর সাথে মিথ্যা কথা বলে এসেছে এখন আন্তর্জাতিক নিউজ গুলোকে টুইস্ট করে ভিন্ন খবর প্রচার করছে না আমার মনে হয় এটা ঠিক না আসলে আপনি যে জায়গা নিয়ে জায়গায় কথা বলছেন অর্থাৎ যে 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 সেন্টিমেন্টটাকে আপনি কনক্লুড করার জন্য কথা বলছেন বিষয়টা হলো যে কি সরকারের একটা কর্মসূচি আছে কর্মসূচিটা কি একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের এটা মধ্য আয় দেশ গড়ার জন্য এবং এই মধ্য আয় দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হতে হলে একটি আমরা যদি সম্মানজনক জাতি হতে হয় তো তাইলে আমাদের যে সমস্ত লজিস্টিক অ্যান্ড অবকাঠামোগত সুবিধা দরকার তার মধ্যে বিদ্যুৎ একটি অন্যতম এবং এই অন্য সরকারের পক্ষ থেকে আসলে এখানে একটা বোনাফাইড ইন্টারনেশন একটা সৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার কারণ ছাড়া আর অন্য কোনো কারণ আছে অন্তত আমি ভিতরের একজন লোক হিসাবে আমি দেখি না এখানে যতগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হচ্ছে রামপালটাকেও এই জায়গাটাকে একটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি একটা উপযুক্ত জায়গা হিসাবে বিবেচনা করেই করা হয়েছে এবং সেখানে করলে দ্রুত করা যাবে এবং আমরা তাকে বিদ্যুৎ দিতে পারবো জাতীয় গ্রিডে আমি একটা কথা বলি দেখুন আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ জ্বালানির উৎস খুব কম গ্যাস পুরেই আসতেছে আমরা এল এন জি আমদানির মাধ্যম দিয়ে আমরা জ্বালানি সংস্থানের ব্যবস্থা করছি সেটা আমাদের জন্য অনেক কস্টলি হবে এবং সারা পৃথিবীতে আপনি মনে করেন যে এখনও চায়না ইন্ডিয়া সিক্সটি ফোর পারসেন্ট কয়লার উপর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চায়না সেভেন্টি এইট পারসেন্ট করে আমেরিকা প্রায় ফর্টি টু পারসেন্ট করে এবং পৃথিবীর সব দেশেই এখনও মেজর ডিফেন্ডেন্ট অন দ্য কোল বেস পাওয়ার প্লান্ট আমরা মাত্র টু পারসেন্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করি কয়লা থেকে এখন আমরা কয়লা সারা পৃথিবীতে যেমনি হচ্ছে তেমনি আমরাও মনে করছি যে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে যদি একটি জায়গায় নিতে হয় দেশটাকে যদি একটু উন্নত করতে হয় সবার জন্য সমৃদ্ধ একটা দেশ গড়তে হয় কয়টা টেলিভিশনের চ্যানেল ছিল আজকে কতগুলো হয়েছে আজকে কয়েক দিন টেলিভিশন চ্যানেলের মধ্যে আমরা একসময় বিদ্যুৎ থাকতো আজকে কত বিদ্যুৎ আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ আমি বলি না যে সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে গতকাল স্বাভাবিক ভাবে আমি মনে করি যারা কথা বলেন তারাও দেশপ্রেমিক মানুষ দেশের ব্যাপারে উদ্গ্রীব সুন্দরবনটাকে এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কেরাম না কয় যে লিস্টের ভিতরে আপনার আওয়ামী লীগে ঢুকেছেন শেখ হাসিনা উনিশশো সাতানব্বই সনে এবং সেটাকে টিকে রাখার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমাদের এই গৌরবগুলোকে আমরা সমুন্নত করার জন্য আওয়ামী লীগ যতটুকু কাজ করেছেন দেখুন কোন কাজটা আওয়ামী লীগ করে নাই অর্থাৎ সে আওয়ামী লীগ আজকে সুন্দরবনকে ধ্বংস করবে এবং ধ্বংস করে একটা বিদ্যুৎ উৎপাদ কেন্দ্র করবেন এটা আমার মনে হয় এখানে কেউ বুঝ কেউ এই কথাটা মনে করে না আমি এখানে কথাটা শেষ করি এই জায়গাতে সরকারের উদ্গ্রীবটা হলো এখানে যে আসলে আমাদের পক্ষ থেকে যে আমাদের যে ইয়ে এরকম মানুষকে ভুল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম দিয়ে অথবা একজোরেটেড অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে মানুষকে এমন ভাবে উত্তেজিত করা হয় তো ভালো কাজও তো করা যাবে না আমরা পৃথিবীতে বহু ভালো কাজে করা যায় নাই তো এখন ঘটনাটা হলো যে সেজন্য আমি মনে করি আমাদেরকে 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 সহনশীল এবং আমি আমি শেষ করব আমরা অতএব পক্ষদ্বয় আমি মনে করি আমরা যেমনি আলোচনায় আসবো 
তেমনি ভাবে আমাদের মত প্রকাশে রাস্তায় সমাজ সুযোগ থাকবে এবং এই সুযোগটা কখনো কখনো আমি মনে করি যারা নাকি এখানে নিয়ন্ত্রণ করার কথা প্রোটেকশন দেওয়ার কথা এখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনীর পুলিশ অথবা অন্যরা যারা সেখানে যায় সেখানে যারা আন্দোলন করছেন তাদেরকে দমনের জন্য যান এটা আমি মনে করি না সবসময় যাতে নাকি তাদেরকে কোনো পক্ষ দেয় কোনো সুযোগ না নিতে পারে এখানে ওনারা হয়তো আন্দোলন করতে নামছেন এক উদ্দেশ্যে সেখানে কিছু সুবিধাভোগী লোক আছে তারা মনে করলে এই আন্দোলনটার মাধ্যম দিয়ে দেশের মধ্যে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করা যায় मन कर प्रभावित दर्शक बजबजर कारण <laughs> रामपाल दल चायना इंडिया पुरोपुर भाव कयलार निर्भर करते हैं आस्ते आस्ते ट्रेन चले आस कमे आस पांच बचर डेटा जो देखें तो हमें इंडिया जमन कयला अनेक सर आस चायना सर आस क्रमगत भाव ये सर आस कयला उट कर सरकार जथेष भाव तेजर मत देखिए तरफ कन्टैक्ट करते तेज आलाप करते 
তারাও রেসপন্ড করেছিল যে আমরা সময় পেলে এক ঘন্টার জন্য হলেও তোমাদের সাথে বসব কিন্তু সরকার এমনভাবে প্রোগ্রামটা করেছিল যে প্লেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের এরপরে ওরা যে রিপোর্টটা দিল দ্যাট ওয়াজ জাস্ট নেগেটিভ অ্যাবসলিউটলি যে সুন্দরবনে এটা এটা করা যাবে না এখান থেকে সরে না ওই ওই মনিটরিং রিপোর্টে কিন্তু ওটা ছিল এবং ওইটার যে যুক্তিগুলো সেইগুলো হচ্ছে এই সায়েন্টিফিক ডেটা বেসকে তারা গ্রহণ করেছে এখন দেখেন এখনো পর্যন্ত কিন্তু ইউনেস্কো যদিও এটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে এত দূর আসছে যে আগের অবস্থান থেকে কিছুটা সরেছে যে রিলোকেট করতে আগে যেমন সরাসরি বলেছিল যে বাদ দাও এবং রিলোকেট করো এবং এটা আমরা ডেঞ্জার লিস্টে দিয়ে দেবো এটা থেকে একটু সরে আসছে কিন্তু এটা থেকে সরে আসেনি ওখানে যে দূষণ হবে এটা থেকে সরে আসেনি তারা কিন্তু এখানে বলছে যে এই দূষণটা হবে এইটার জন্যই এই স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেসমেন্ট করে আমাদেরকে দেখাও করে তারপরে অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করতে বলছে আমরা রিভিউ করব যদি এগ্রি করে হ্যাঁ সুতরাং সে দেখা যায় দর্শকের প্রশ্নে আসি দর্শকের যে প্রশ্ন উনি ভুল তত্ত্ব দিচ্ছেন যে বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো আন্দোলন হয়নি বা হবে বলেও আমি মনে করি না যে একটা ধরেন মেগা এই আপনার মহেশখালীতে চারটা বড় বড় কয়লা প্রকল্প হবে এক একটা তেরোশো করে বারোশো করে তার মানে মহেশখালী নয় হাজার মেগাওয়াট কয়লা বৃদ্ধিকে হওয়ার পরিকল্পনা আছে এইটা নিয়ে তো কোনো সংবাদ দেখেছেন যে মহেশখালীতে কয়লা বিদ্যুৎ করা যাবে না আপনার এই যে পায়রাতে হচ্ছে এইটা নিয়ে পায়রার কথা তো কেউ উচ্চারণ করে নিশ্চয় সুতরাং কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাধা কোথায় কেবলমাত্র বাধাটা হচ্ছে সেখানেই যখনই দেখা যাচ্ছে যে এটা সুন্দরবনের কাছে আসলো তখনই বাধা যে দর্শক তথ্য দিলেন এই তথ্য কি আপনাদের কাছে আছে ভারতের পশ্চিম কলকাতার কাছে আগে বলেছি এটা প্রথম দিন থেকে বলছিলাম কিন্তু ওই ব্যাখ্যা নতুন করে দরকার হয়েছে আমি তিনটা কথা একটু জরুরি ভাবে বলি বোধ হয় ভুল বোঝাবুঝির অবসান আমি স্যারের সাথে যুক্ত করে এই পয়েন্টটা বলি পরিষ্কার বক্তব্য কয়লা এটা ঠিকই এটা ডার্টি ফুয়েল এটা ইন্টারন্যাশনালি স্বীকৃত এবং কয়লা থেকে সবাই সরে আসছে বাংলাদেশের বাস্তবতা আমাদের আমাদের বলতে আমি বলি আমার পার্টি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আমরা তেল গ্যাস যে জাতীয় কমিটি করি সুন্দর রক্ষার জাতীয় আমাদের পজিশনটা হচ্ছে যে কয়লা এটা তো ওই লাল ক্যাটাগরির শিল্প প্রকল্প আমাদের সরকারের যে আইন কারণ আছে ওইটা মেনে যদি করা সম্ভব হয় করলে আমরা আপত্তি করবো না এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার এই একটা দুই নম্বর হচ্ছে একই সাথে আমি বলি যে আমরা বিকল্প যে এই এইটা বাদেও আরও বহু বিকল্প করা যায় জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে আগামী বারো তারিখ বাইশ তারিখে আমরা একটা বিকল্প উত্থাপন করবো সুতরাং কয়লা নিয়ে আমার মনে হয় অন্যরা যে আমাদেরকে বিরোধী যেভাবে বলছে এটা আর বলা বলির দরকার নেই এবার দুই নম্বর এইটা না বুঝলে আমার মনে সারি আরও ভালো বলতে পারেন তবে আমি সংক্ষেপে বলি সেটা হচ্ছে এই যে ধরুন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি তাদের দায়িত্বটা কি আমাদের যে হেরিটেজের জায়গা ওটা রক্ষণাবেক্ষণ তারা দেখবেন ওটা কিন্তু প্রধান ব্যাপার সুতরাং যে এই প্রকল্প প্রত্যাহার প্রত্যাহার এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না সুতরাং এই আলোচনায় অবান্তর বরঞ্চ আমি দেখি এইবারের মিটিংয়ে নতুন নতুন যে কথাগুলো এসেছে যে সুন্দরবনের ক্ষতি হতে পারে যার জন্য পুরো সাউথ জোনে স্ট্র্যাটেজিক্যাল এই প্ল্যানটা তা করে তারপর আসতে হবে বরঞ্চ আর একটা নতুন জায়গা এসেছে আগে আমাদের দৃষ্টিতে যদি বলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ছিল না যে পশুর নদী ডেজিং হয়ে যাবে এ কয়লা আসবে আমরা সাধারণভাবে জানতাম কিন্তু ড্রেজিং করলে যে পুরো সুন্দরবনের ক্ষতি হবে এইটা বলছে তুমি ইআইএ না করে করতে পারবে না মানে আরেকটা বলছে কথা অনেক কিছু তোলেন নি সেগুলো ওনারা বলছেন এবং আরেকটা খেয়াল করবেন এই যে এই যে স্যার যেটা বললেন এইখানে কিন্তু তার পরিষ্কার বেশায় এই মিটিং আবার বলছে বায়ু দূষণ পরিবেশ দূষণ এবং হচ্ছে পানি দূষণ এবং এই যে পরিবহনের ঝুঁকিকে তারা গুরুত্বপূর্ণভাবে নোট ডাউন করছে লাস্ট কথা কি বলেছে বোঝার জন্য যেটা অ্যাকচুয়ালি এইখানে যদি বলেন বাংলাদেশের অ্যাচিভমেন্ট নামই বলবো ভালো যেমন ধরেন খারাপটা কি হতো এইবারে যদি ওরা যদি আমি ভুল না করে থাকি পঁচিশটা জায়গায় কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তালিকা ছিল নো বলে দিয়েছে মানে তালিকা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে ঘোষণা করেছে এইবারে প্রথমে প্রস্তাব ছিল ঘুষিপূর্ণ ঘোষণা হবে কি হবে না কিন্তু ড্রাফট রেজলিউশন এটা আসে নাই ড্রাফট রেজলিউশন এসেছিল যে সরকারকে সময় দেওয়া হচ্ছে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার আঠারো সালের মধ্যে তারা রিপোর্ট দেবে তারপরে বিয়াল্লিশতম অধিবেশনে উত্থাপিত হবে কিন্তু আমার ধারণা অ্যামেন্ডমেন্টে যেটা আসবে এই অনেক কথাবার্তার পরে এইটা সময় সরকার পেল ডিসেম্বর দুই পর্যন্ত বিয়াল্লিশতম তিতাল্লিশতম অধিবেশনে দুই হাজার উনিশ সালের জানুয়ারিতে যে সভা হবে সেই জায়গায় এ ব্যাপারে ডিসিশন সময় পেল এইটাই পজিটিভ তাতে আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে বলেন আমি খুশি এই অর্থে যে এখন ঝুঁকিপূর্ণ হলে তো আপনার আমার জন্য এটা সম্মানের ব্যাপার ছিল বরঞ্চ আমি অনুরোধ করবো দেখেন সরকার কিন্তু একটা পজিটিভ জায়গা কোনটা আছে এইটা আমি তাজুল ভাইকে অনুরোধ করবো উনি সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান দেখেন প্রথম দিকে কি ছিল উনি বিদ্যুৎ উৎপন্নের কথা বলছে আমি ত্রিশ সেকেন্ড সময় নিচ্ছি পরের পার্টে না
क्षति सरकार मेने जगह सुंदरबने जो जैसे खुलन समीक्षा कर फिनलैंडारे जगह विभिन्न फोराम अल्टारनेटिव जगार कथा एकाधिक जगार कथा इंटर पांचटार मध्य चूज करा ओ जगह रामपाल इज नट एट अल ए गुड प्लेस टू आंदोलन साथेड मान अभिजुक बहु आगे बला इवें प्रधानमंत्री बेस ब्याहत मान आशाहत आहत होने भूल तथ्य दिखी आंदोलन उन्नयनेडियनिकान वैज्ञानिक ध्वस कर रेडिएशन दिए दिए शेष कर of the yeah. government that the plan will only use state of art technology is false 
মানে গ্রিন পিস বলছে যে এমন কি প্রায় সরকার যেটা দাবি করছে যে তারা সবচেয়ে ভালো প্রযুক্তিটা ব্যবহার করবে সেটাও মিথ্যে মমতাজুল ইসলাম এমপি আমাদের অনেক দর্শকই প্রশ্ন করছেন যে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা চাই কিন্তু এই কেন্দ্র হোক সুন্দরবন ছাড়া দেশের অন্য কোনো জায়গায় কেন সরকার তবু তাড়াহুড়ো করছে কেন সবাই বলবার পরেও কর্ণপাত করছে না এই প্রশ্নটি করছে এবং তারা বলছে এতে কি কোনো ভারতের স্বার্থ আছে কিনা गाली <laughs> আমাদের সমুদ্র সীমানা নিয়ে আমাদেরকে অনেক কথাই শুনতে হয়েছে একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন কিন্তু আমাদের অনেকের কাছ থেকে আমরা পাইনি তো এখন এটা আসলে ভারতের কোনো স্বার্থে শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধুর উত্তরসুরিরা কাজ করবে এটা আমার মনে মনে করাটার যেমনি ঠিক হবে না অন্যদিকে এটা প্রমাণিত নয় প্রমাণিত হলো যে দেশের স্বার্থে কাজ করেছে যতগুলো ডিলে ভারতের সাথে হয়েছে সবগুলো বাংলাদেশের স্বার্থে হয়েছে সরকারের কোনো জিত কাজ করছে না সরকার এখানে তাদের যে সমস্ত অ্যাসেসমেন্ট করা দরকার যে সমস্ত পরিসংখ্যান করা দরকার সরকার সবগুলো করে দেখেছে যে এখানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করলে এমন কোনো পলিউশন হবে না যাতে করে সুন্দরবনের ক্ষতি হবে আমি আমি এখানে এখন 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 এখানে নিয়েছে বলে আমলে নেওয়ার কারণে শেষ করি একটু আমরা তো এখন এটার কারণে আমি যেটুকু জানি যে তারা এই জন্য তারপরে দিয়ে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য বলেছে আচ্ছা আর একটা তথ্য আপনি যেটা দেখলেন বদরুল ইমাম সাহেব আমি এখানে একটা কথা বলি একা সর্বাধুনিক আপনার মনে করেন যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে না এই যে একটি কথা বলা হচ্ছে এটা নিয়ে আমি বিভিন্নভাবে খোঁজখবর নিয়ে যেটুকু জানলাম যে সুপার ক্রিটিক্যাল এবং আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল আমরা বলছিলাম যে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল এখন পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে বলা হচ্ছে যে এটা সুপার ক্রিটিক্যাল সেই কোম্পানির লোকই তো বলছে যে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল না না আমি এই এইখানে আসি এখন আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল এবং সুপার ক্রিটিক্যালের মধ্যে পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হলো যে যদি আপনি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল অর্থাৎ কত হবে কত আপনি মনে করেন যে যেমন এখানে স্টিমের চাপ কত হবে সেটার উপরে নির্ভর করবে এখন আপনার স্টিমের চাপ যদি দুশো পঞ্চাশের উপরে যায় তাইলে এটা আলাদা সুপার ক্রিটিক্যাল হবে আমাদের এটা দুশো সত্তরে পক্ষে বহুজন বলতেছে বহুজন পক্ষে বলতেছে যে এখানে করলে কোনো ক্ষতি হবে না এখন আপনি আমরা যেমন আমি বলছি আমার কথাটা আমলে নাই বা নিলে কিন্তু সারা পৃথিবীতে বহু লোকেরাই এটার পক্ষে বলেছে এবং ইকোনমিক্যালি এটা বাইবেল হবে এই কথাটাও আমরা বিভিন্ন ডাটা এখন এখানে কিছু কিছু তথ্য তাদের কাছে এমনভাবে ইন্টারন্যাশনাল কিছু কিছু কমিউনিটিকে দেওয়া হচ্ছে যে সমস্ত বেসড অন দোজ ডাটা দে আর প্রডিউসিং দেয়ার রিপোর্ট এবং কজ অব দ্যাট রেজাল্ট ইজ টু সেজন্যে <laughs> <laughs> আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আমিনা মোহসিন সঙ্গে থাকবেন আপনিও